Heavenly Father, we give you praise. Père Céleste, nous te louons. We ask for a continued blessing upon us. Nous te demandons une bénédiction continue sur nous. As we study your word. Et alors que nous allons étudier ta parole. To not only glorify your name. Non seulement de glorifier ton nom. But as you told your people. Comme tu as dit à ton peuple. Above all things, you desire us to be in health and to prosper. Au-delà de toutes choses, ce que tu désires, c'est que nous soyons en bonne santé, que nous prospérions. In Jesus' name, we thank you. Dans le nom de Jésus, nous te remercions. Amen. Amen. In our last presentation, Dans notre dernière présentation, we continued the timeline. Nous avons continué la ligne de temps. And we spoke about how diet or food. Um, The concept of it developed in the 19th century. Et nous avons euh, montré comment euh, l'alimentation, le régime alimentaire est, a été développé dans les années 1950. Introduced three important figures. Et nous avons introduit trois euh, personnages importants. Lamb, le docteur Lamb, Newton, Newton, and Graham. Et euh, Shelley. Graham. Gra Graham, pardon. Connected to them. En relation à cela, was the poet Shelley. il y avait donc le poète Shelley. Nous avons vu comment l'œuvre de ces deux Anglais et de cet Américain really propelled the vegan diet or the vegetarian diet to the forefront. A vraiment préparé à ce que le régime végétalien soit au devant de la scène. We see that Lamb. Nous avons vu que le docteur Lang, the very beginning of the 19th century, already understands that a vegan diet and plenty of pure, clean water. Et avait déjà commencé à comprendre le commencement au début du 19e siècle comment euh, un régime alimentaire végétalien et une eau pure. Already understands that a vegetarian diet and pure, clean water can help to cure. Both tumors and cancers. Il avait compris donc qu'un régime 100% végétalien et la consommation d'une eau pure et propre allait aider à la guérison de maladies sérieuses comme le cancer et la tumeur. We got to the year 1847 where the UK Vegetarian Society uh, is formed. Et on arrive donc à l'an 1847 quand la société des végétariens est donc formée. So I just want to have a quick review of the beginning of the health message in the Adventist Church. Et on va euh, donc euh, ra passer rapidement en revue donc euh, le commencement euh, de, du régime végétarien ou de la santé au niveau de l'adventisme. So the first thing we want to note Donc la première chose que nous aimerions noter is that if you go to nearly any religious denomination que si vous allez dans toutes les euh, dénominations euh, religieuses they can almost always trace their origin to the work of a single person. Et peuvent donc euh, tracer euh, l'œuvre euh, l'origine donc euh, par rapport à l'œuvre d'une seule personne. And it's about this personalities Uh, doctrines that this new group is centered. Et c'est par rapport à la doctrine de cette personnalité que ce nouveau groupe est centré et formé. The Seventh-day Adventist Church is not like this. Mais l'Église adventiste n'est pas euh, comme cela. In contrast to those groups, en contraste avec ces groupes, we did not receive our doctrines or hold um, or hold them by the teachings of a singular individual. Nous n'avons pas reçu nos doctrines. Euh, par l'enseignement d'une un, euh, seule personne. We don't have a singular founder of our church. Nous n'avons pas euh, qu'une seule personne fondateur de notre église. What makes the Seventh-day Adventist Church different? Ce qui rend l'église adventiste différent is that there were various individuals who made their contributions along the way. C'est qu'il y a eu plusieurs individus qui ont donné leur contribution tout le long du chemin. The full development of our doctrinal beliefs were Brought to the church over a number of years. Et euh, la, euh, 
la compréhension de nos vues doctrinales a été donnée à l'Église durant plusieurs années. Now, most of these Bible students, Et la majorité de ces étudiants de la Bible, who normally considered to be Seventh-day Adventists in the early days, au, au, au tout début sont considérés comme des Adventistes. They had participated in the Advent movement of 1831 to 1844. Ils ont donc euh, euh, participé au mouvement de l'Avent, donc euh, de 1831 à 1944. À partir de cette expérience, ils ont reçu un, un, un héritage riche et prophétique. They went through the disappointment of 1844, Ils sont passés par le désappointement de 1844. Et ils ont poursuivi leurs études. Their prophetic studies. Leur étude prophétique. So, in this time period, Durant cette période de temps, as they were developing and coming to grips with the mistakes that they had made, and also the development of new truths. Alors euh, qu'ils ont développé, ils ont compris les, les erreurs qu'ils avaient commises et qu'ils euh, sont parvenus à développer des nouvelles vérités. Hein. Particularly the doctrines of the Sabbath and the sanctuary. Et particulièrement les doctrines du sabbat et du sanctuaire. There was a general ignorance Il y avait une ignorance générale on health sur at this time period. la santé, dans le domaine de la santé, dans cette période de temps. So the formative period uh, for Adventism Donc, uh, cette période -là pour was from 1844 to 1855. 1844 to 1855. Uh, 1844 to 1855. It's in this time period. Et c'est durant cette période de temps que nous avons vraiment raffiné, que nous avons trouvé donc les vérités fondamentales qui se trouvent dans la Bible. However, this was still a time of general ignorance and carelessness regarding hygiene and medical practice among many physicians. Et euh, c'était euh, donc une période de, euh, de ténèbres, on va dire, au niveau de l'hygiène et euh, de la pratique de la santé au niveau de plusieurs médecins. But not only generally in, uh, with the physicians, but also with the members of the church. Et non seulement euh, auprès des médecins, mais aussi euh, des membres de l'Église. But despite these issues, mais euh, malgré euh, cela, we've already noticed that there were decided movements in health reform occurring in the world. On a vu déjà qu'il y avait euh, des euh, mouvements euh, au niveau de la réforme sanitaire ou partout dans le monde. We've spoken about water, alcohol and food. Nous avons parlé donc de euh, l'eau, de l'alcool et de l'alimentation. These developments ce développement prepared the way for the inclusion of these progressive health um, laws to be brought into the church. No, more, more, less longer, please. Just read it straight. The way was prepared. You have it north. No, I don't know where you are. Sixty-two. Okay. The way was prepared for the inclusion of the progressive laws of life in the faith and practice of the believers when the time should be propitious. I don't know where you are. Mm -hmm. Page 62. Is that where you are? Yet? No. Okay. The way was being prepared. Alors, la voie a été préparée pour euh, l'inclusion des lois progressives de la vie dans la foi et la pratique des croyants quand le temps était plus propice. But there were other reforms that needed to be adopted before Sabbath-keeping Adventists were ready to accept the health reform principles. Et uh, cependant, il y avait d'autres réformes qui devaient être adoptées uh, avant uh, que uh, les Adventistes gardent le sabbat, avant que les Adventistes qui gardent le sabbat soient prêts à accepter les principes de la réforme de la santé. Remember, these are not individuals. 
Rappelez-vous, ce ne sont pas des individus hein, are just doing their own thing, qui ne font pas euh, leur propre chose. Hein, like Jackson or Trail. Like Jackson or Trail. Comme Jackson, comme Trail. Hein. Lamb, Newton, Graham. Lamb, Newton, uh, Newton, Graham. These are people that are being led and directed by God. Ce sont des personnes qui ont été dirigées et conduites par Dieu. God was raising up a church. Parce que Dieu était en train de susciter une église. And he needed to be careful. Et il fallait être attentif et how prudent. How these truths were going to be introduced. De la façon dont ces vérités allaient être introduites. Because had the message, the health message, been introduced prematurely, parce que si le message de la santé de la réforme sanitaire avait été introduit de façon prématurée, with the call to self-denial, avec uh, un appel de l'abnégation, it may have caused the distraction or confusion. Parce que cela aurait provoqué une distraction ou bien une confusion. Because many people, just like in the world, were not ready to accept these things. Parce que beaucoup de personnes, tout comme le monde, n'étaient pas prêtes à accepter ces choses. And rather than God's church being knit together by these truths, they would have been fragmented. Et au lieu que l'Église de Dieu soit unie par ces vérités, elle aurait été fragmentée. In fact, en fait, in this time period, dans cette période de temps, there were zealous people in the church il y avait des personnes zélées dans l'église who were trying to push valid and correct health principles. Qui essayaient de pousser d'introduire des principes valides. One example, un exemple, as early as 1850, donc au début des années 50, there were some individuals in the church, certaines personnes euh, au sein de l'église who were beginning to bring up the issue Et on commençait à introduire les questions of some of these health matters. Euh, de, euh, sujets de la, de, des problèmes de la santé. It got to the degree Et ça a un degré, uh, that in 1858, qu'en euh, 1858, Alan White wrote a statement about this subject. Ellen White a écrit une citation à ce sujet. Now the subject that, what, that I'm talking about now et le sujet dont je fais mention maintenant was the use of pigs or swine. Donc c'est euh, l'utilisation euh, donc euh, du porc. The Bible in the Old Testament says that we should not eat swine. Donc euh, la Bible, l'Ancien Testament nous dit qu'on ne doit pas euh, manger du porc. And many people used to eat um, this animal. Et euh, plusieurs personnes euh, avaient l'habitude de consommer euh, cet animal. And also to use the fat from the animal in their cooking. Et également utiliser la graisse de cet animal là dans leur cuisine. There were people in the church. Il y avait des personnes à l'intérieur de l'église. Who had come into contact with these truths. Étaient venus euh, en contact avec ces vérités. And wanted to introduce them into the church. Et qui voulaient donc les introduire dans l'église. Um, one of those people was Joseph Bates. Et l'une de ces personnes c'était Joseph Bates. One of the leaders of the church in that time period. C'était Joseph Bates, l'un des dirigeants de l'église dans cette période de temps. In 1858, Ellen White wrote the following. Et en 1858, Ellen White dit ce qui suit. I want us to remember this is 50 years after Lamb has written his book. Et uh, je veux vous rappeler que c'est 50 années avant que uh, uh, Dr. Lamb n'écrit son livre. I saw that your views concerning swine's flesh would prove no injury if you have them to yourself. J'ai vu que uh, vos vues concernant la, la chair de porc prouverait euh, qu'il n'y aurait aucune blessure si vous les consommez pour vous-même. Mais dans votre jugement et votre opinion, vous avez fait de cela une question de test. If it is the duty of the church to stop eating pigs, et si c'était euh, le travail de l'Église de s'abstenir de manger de porc, God will show this to more than one or two people. Dieu l'aurait montré à plus de deux ou trois personnes. He will teach his church of their duty. Il aurait enseigné euh, à son église son devoir. So you can see, Vous pouvez voir donc, she's quite late, 1858. on est euh, assez tard là, en 1858. Il y a des personnes zélées qui avaient compris qu'on ne, qu ne devait pas consommer de, du porc. Et yet, leadership of the church is instructing them not to move hastily. Et là, euh, un, 
euh, dirigeants de l'église de l'église leur dit de ne pas euh, agir précipitamment. So connecting with this idea. Alors en lien avec cette idée. She's going to couple the third angel's message. Elle va donc euh, couplé à cela le troisième ange. She said that God is not leading one or two individuals. Elle dit que Dieu ne va pas euh, diriger uniquement un ou deux individus. The angels of God are doing the work that they have been given to them. Euh, l'ange, les anges de Dieu euh, font une œuvre qui leur a été confiée. Hein. The third angel. Le message du troisième ange. Revelation 14 verses 9. To 12, uh, d'Apocalypse 14, 9 à 12, is leading out and purifying a people. Uh, conduit et purifie un peuple. And they should move with him unitedly. The people should move with him. Et les personnes devraient agir avec lui en toute unité. And there is not wisdom to run ahead of the angels. Et il y a aucune sagesse là à précéder l'ange. But we have to retrace every step. Mais il nous faut donc retracer chaque pas. And don't move any faster than the angels lead. Et il ne faut pas donc euh, agir euh, plus vite que ce que dirige ou montre l'ange. As I say, this is quite late, 1858. Comme je vous dis là, on est assez tard, on est dans les années 1858. And this shows the position of the leadership of the church, how they're addressing the health reform issue. Et ça montre donc la position euh, des dirigeants de l'Église et comment ils gèrent et euh, adresse le sujet de la réforme de la santé. So this statement, donc cette citation là, which might shock some people, qui pourrait donc choquer certaines personnes, was written five years before the Great Vision of 1863. A été écrite cinq années avant la Grande Vision de 1863. It was in 1863, which was the right time for these matters to be brought to. God's people. Parce que c'était en 1863 que, au bon moment, que ces choses devaient être présentées devant le peuple de Dieu. So even though we didn't make a broad fundamental health steps, et même si on n'a pas mis des, on n'a pas fait de grandes étapes euh, fondamentales par rapport euh, à la santé. Before 1863, avant euh, 1858, we did ma- begin to make some progressive steps. On a euh, commencé à faire des étapes progressives. Tobacco, sur le tabac. Tea, sur le thé. And coffee, et sur le café. Hein. These were involved in the first steps of reform. Et ça, c'est euh, les premiers éléments qui étaient impliqués dans les premières étapes de la réforme de la santé. In fact, it was ten years before. Et en fait, c'est dix années auparavant. Before that statement about eating pigs. Avant cette déclaration sur la consommation du porc. In the autumn of 1848. C'est en automne de 1844. Euh, euh, 48, pardon. I'll put it in blue here. Je vais le mettre en bleu en automne de l'année 1848. In 1848. Donc en 1848. Ellen White had a vision. Ellen White donc a une vision. About the dangers and the harms of using tobacco, tea and coffee. Alors sur les dangers d'utiliser euh, donc le tabac. Le thé et le café. And from that time, people stop using those things. Et à partir de ce moment-là, les personnes ont cessé euh, d'utiliser ces choses. Um, late in 1851, three years later. Et euh, trois ans après, en 1851. Uh, someone wrote to her asking if she had seen a vision that it was wrong to use tobacco. Alors une personne lui a écrit en lui demandant si elle avait reçu une vision sur l'usage du tabac. Her reply was, et que c'était quelque chose de nocif et sa réponse a été Yes, I've seen in vision that tobacco should not be used, it should be laid aside or given up. Et elle a répondu oui, effectivement, j'ai vu en vision que le tabac devrait <coughs> ne devrait pas être utilisé, devrait être abandonné mis de côté. Even though she had this position, bien qu'elle a, elle avait cette position, we didn't write in any of our magazines or journals specifically that God's people should stop using tobacco. Nous n'avons pas écrit dans nos journaux ou dans nos magazines de façon spécifique que le peuple de Dieu ne devait pas utiliser euh, euh, le tabac. Took another five years for that to happen. Et cela a, il a fallu encore attendre cinq années pour que cela puisse se passer. So in 1853, donc c'est en 1853, is the first publication that deals with this subject. C'est la première publication qui traite du sujet du tabac. 
Review and Herald, December 13th. Donc c'est euh, dans la Review and Herald le 14 décembre. From that moment on, à partir là de ce moment, people became bolder in their position against the use of tobacco, tea and coffee. Les personnes ont été plus audacieuses dans leur euh, consommation et usage de tabac, café et euh, thé. And from that point onward, après, stronger and stronger statements were made. Et à partir de ce moment-là, des déclarations de plus en plus fortes ont été faites. Connected with this subject, en lien avec ce sujet, there was a strong emphasis on hygiene or cleanliness. Il y a vraiment euh, une euh, emphase très forte sur l'hygiène et la pureté. As you can imagine, in that time period, vous pouvez imaginer dans cette période de temps, it was very difficult to keep clean. Il était très difficile de garder quelque chose propre. Electricity is not easily available. La l'électricité n'était pas euh, facilement disponible. Um, just keeping a, a person's house clean is not easy. Et même euh, une maison propre, garder une maison propre, ce n'était pas quelque chose de facile. Most people wouldn't have had running water, either hot or cold. Parce que les personnes n'avaient pas l'eau courante, même chaude ou froide. So there was another advanced step that was made. Donc il y a eu une autre étape bien avancée qui a été faite. C'était en 1854. C'était en 1854. Which was the subject of cleanliness. C'est sur le sujet de la euh, propreté. Hein. Puis... Euh, From the subject of cleanliness, au sujet du sujet de la propreté, the visions began to change the direction um, to deal with diet. Donc la vision a commencé à changer de direction pour traiter donc de l'alimentation. And the emphasis that was being placed at that time, et l'emphase qui a été placée à ce moment-là, was on the subject of the, having a simple diet. C'était sur le sujet d'avoir une aliment, un régime alimentaire simple. Emphasis was placed upon the benefits of a simple diet. Et euh, l'emphase a été mis euh, donc sur euh, euh, les bénéfices d'un régime alimentaire simple. And people were admonished to get food that is plain and essential to their health, free from grease. Et euh, donc euh, les, euh, le conseil donné aux gens c'est d'avoir une, une alimentation complète et libre de toute euh, euh, graisse. Now grease. Donc, euh, la Grèce is connected to the subject of fat. Est en lien donc avec le sujet euh, ben, de la Grèce. Hein. But Greece is specifically um, fat from animals, not vegetables. Donc euh, la, la, le mot Grèce là utilisé, euh, euh, c'est spécifique au, à la Grèce animale. Hein. In the English, they're two separate and distinct words. Donc euh, en anglais, c'est deux mots euh, séparés et distincts. Grease is not fat. Donc la la graisse. Bon pour nous, on va dire le sandou pour le porc. Vous voyez la différence, le sandou et la graisse végétale. Ok. Thus, step by step, the people are led along in progressive reforms of primary importance. Alors pas après pas, le peuple a été conduit tout le long dans une réforme progressive et d'une importance principale. In 1870, James White wrote the following. Et en 1870, James White a écrit ce qui suit. It was 22 years ago. Il s'était déjà 22 ans. And if you do 22 years um, before 1870, it takes you to 1848. Donc, et here. si vous euh, enlevez donc 22 ans euh, en 1870, ça vous amène à 1848. 22 years ago. Um, that our minds were called to the injurious effects of tobacco, tea and coffee. Alors nos esprits euh, a été dirigé vers les effets nuisibles du café, du thé et du tabac. From those three substances. À partir de ces trois substances, pardon. We then had instruction on cleanliness. Nous avons eu donc euh, euh, l'instruction sur la propreté. And then on the use of animal fat. Et ensuite sur euh, euh, l'usage de la graisse animale. Or what Ellen White calls grease. Ou ce que Ellen White appelle, on va dire nous pour nous sandou. Hein. <coughs> F 
from 1848 to 1863, donc, euh, de 1848 à 53, this 15-year period, donc, euh, il y a cette de 15 années, besides the material that's going to the use of tobacco, tea and coffee, euh, au-delà, euh, euh, hormis l'usage euh, du café, du thé et du tabac, and the use of animal fat, et aussi euh, du sujet donc, de l'utilisation de la graisse animale, il y a eu très peu d'informations qui ont été données au sujet donc, de la réforme sanitaire. Which brings us down to the year of 1863. Et cela nous amène donc à l'année du 163. 1863 is where Ellen White's going to get her major vision. Et là, en 163, c'est là qu'Ellen White aura sa vision euh, principale. This was uh, in the state of Michigan. Et là, on est dans l'état donc du Michigan. May 21st, 1863. Donc, euh, le 21 mai euh, 1863, was an important day in the history of Seventh-day Adventists. Ça a été une date très importante dans l'histoire de des Adventistes du septième jour. In Battle Creek, à Battle Creek, a group of 21 delegates representing three and a half thousand believers assembled. Alors, euh, s'est assemblé à Battle Creek un groupe de 21 délégués représentant environ 3500 euh, croyants. This was the first general conference of the Seventh-day Adventist Church. Et ça, ça marque la première uh, conférence générale de l'Église Adventiste. Soon after that, uh, peu de temps après, Ellen White had a vision. Ellen White a eu une vision. So we just want to read a little bit about that. On va lire un peu à ce sujet. Now remember, rappelez-vous, that we've seen for the Preceding 15 years, on a vu euh, les 15 euh, années précédentes. That's these 15 years here. Là, c'est les 15 années là qu'on voit là. Several basic steps had already been taken place. Il y a euh, plusieurs euh, étapes là qui ont eu lieu. That dealt with the um, tobacco, tea, coffee. Qui traite donc du sujet du tabac, du thé, du café cleanliness de la propreté and discouraging the use of rich foods et euh, décourageant euh, l'usage d'une alimentation riche which is really connected to the use of animal grease qui est vraiment euh, en lien avec euh, la graisse animale and in that time period et dans cette période de temps those people who were advocating advanced step had been discouraged les personnes qui ont euh, qui, qui faisaient la défense pour avoir des étapes avancées dans ce domaine ont été découragés. It's as though heaven had been waiting. Et euh, en fin de compte, ils attendaient. For the organization of the church. Ils attendaient en fin de compte l'organisation de l'église. In order to promote the subject of temperance. Afin de euh, d'avancer le sujet donc de la tempérance. But now in 1863. Mais maintenant en 1863. The Holy Spirit spoke. Le Saint Esprit a parlé. He gave a vision to Ellen White. Il a donné une vision à Ellen White. It was at the house of a brother. Là, ça se passait dans la maison d'un frère. On the 6th of June, 1863. Le uh, 6 juin 1863. That the great subject of health reform was opened before her. Où le grand sujet de la réforme sanitaire a été ouvert devant elle. And this was less than two weeks after the general conference. Et c'était moins de deux semaines après uh, la conférence générale. During the vision, et durant cette vision, uh, Ellen White was given a lot of instruction for the church. Il fut donné à Ellen White beaucoup d'instructions pour l'église. Also for her husband and also about her own health. Uh, aussi au sujet de son uh, mari, mais aussi à son sujet même sa santé. But the outstanding feature of the vision, mais uh, la uh, la vision qui lui a été montrée, was the relationship between the physical welfare. And the spiritual health or holiness of the person. C'était donc la relation qui existait entre le physique et euh, euh, le bien-être de la personne et aussi la sainteté. So it's this intellectual, emotional, and physical connection. Alors je vais reprendre. I will repeat. Donc la relation qui existe entre le bien-être physique et spirituel 
et, ou bien la sainteté. Donc on voit là les trois étapes, l'intellectuel, euh, l'émotion et le physique. Or is it put here, the physical and the spiritual. Et si c'est écrit là, le physique et le spirituel. There's a connection between the two. Il y a une relation entre les deux. In 1863, she writes after receiving this vision. Après avoir reçu cette vision en 63, elle écrit. Hein. We have a duty to speak. Nous avons euh, euh, le devoir de parler. To come out against every type of intemperance. De sortir de tout type d'intempérance. Intemperance in working, in eating, in drinking, in drugging. Alors l'intempérance dans l'acte, dans le travail, dans le manger, dans euh, le boire. Et, euh, drugging, what does that mean? Taking drugs. et dans le, 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 le fait de prendre des drogues. And once we've admonished people not to go down that road, et alors qu'elle conseillait aux gens de ne pas euh, prendre cette direction, we're required to point them to God's great medicine. Il fallait donc les diriger vers euh, euh, les grands euh, remèdes de Dieu. Water. L'eau. Pure soft water. L'eau pure et douce. For diseases, for health, for cleanliness, for luxury. Pour euh, les maladies, pour la santé, pour la propreté, la luxure. So it's in 1863. Et donc c'est en 1863. Nearly 55 years after Lamb had written on the subject. Donc c'est pas la luxure, c'est le euh, luxe. Euh, Près de 15 ans alors que euh, les articles ont été écrits sur ce sujet. Ellen White is confirming what he had taught. Donc en fin de compte, Ellen White, euh, on, euh, et on, Ellen White reçoit la confirmation de ce qu'il a été enseigné. The necessity of using pure, soft water, or as he used, distilled water. Alors la nécessité d'utiliser une eau pure. Et d'où ce qu'on appelle une eau distillée. We should not be silent upon the subject of health. Elle dit nous ne devrions pas être silencieux sur le sujet de la santé. But should we, we should waken the minds of people. Mais il nous faut donc réveiller les esprits des gens. In this memorable vision, et dans cette vision mémorable, there was a presentation of basic principles, il y avait donc une présentation des principes de base, which although now established and accepted as scientific proof, qui était maintenant établi et par des preuves scientifiques were in advance of the general knowledge of the time. qui était en avance sur la connaissance euh, de, du temps. Remember, when we say advance, rappelez-vous que lorsqu'on dit avancer, these are 50 years behind these pioneers. il s'agit là de 15 ans, euh, à, euh, bien 15 ans après ces pionniers-là. Et yet our church was still in advance Of the general populace. Et là, pourtant, euh, l'Église est euh, en avance par rapport euh, à la connaissance populaire. But the greatest value of the revelation, Mais la plus grande valeur euh, donc de la révélation didn't lie primarily in the announcement of correct health principles. N'a pas été euh, posée premièrement euh, dans l'énonciation des principes de la santé euh, juste. Because there were people who were already talking about these principles before 1863. Parce qu'il y avait déjà des personnes qui parlaient de ces principes de la santé avant 1863. What was outstanding? Euh, ce qui était présenté. The important contribution that was made in 63. C'était euh, l'importante euh, contribution donnée en 1963. Was the instruction that came from the testimonies. Donc c'était l'instruction qui est venue au travers des témoignages. In the recognition that it is part of a religious duty to take care of our body. Qui était donc la reconnaissance que cela faisait partie du de, euh, de devoir religieux de prendre soin de notre corps. People like Jackson. Les personnes comme Dr. Jackson. Or Shelley. Ou bien comme Shelley. These people would emphasize the necessity of taking care of our bodies. Et ces personnes elles soulignaient la nécessité de prendre soin de notre corps. It made sense to do that. Et ça avait du sens de faire cela. But here for the first time, Mais ici, là, pour la première fois, it's being considered a religious duty. là, il est, euh, on, il, la question du re devoir religieux est considérée. Hein. 
people asked her after she had this vision and she began to talk on it. Alors les personnes lui ont posé la question alors qu'elle a commencé à avoir euh, cette vision et a commencé à en parler. Where she got her information from? D'où a-t-elle tiré euh, son information? Hein? This is her reply. Et voici euh, sa réponse. It was at the house of brother Hillard. Là, c'était dans la maison du frère euh, Hilar. June 6, 1863. Donc euh, le 6 juin 1863. They received the great vision on health reform. Qu'elle a reçu donc la grande vision sur la réforme sanitaire. I didn't visit Dansville. Et elle n'a pas euh, visité Dansville. And Dansville. Et rappelez-vous Dansville. Is a reference back to Jackson. Et c'est une référence à, au docteur Jackson. The institution that he had set up. L'institution qu'il avait mise en place. In 1858. En 1858. She says I didn't visit Dansville until August 1864, a year later. Elle dit je n'ai pas visité Dansville pas avant euh, 1804, euh, 1864 en août. A year after I had had the vision. Euh, une année après avoir reçu la vision. I didn't read about any, I didn't read any books on the subject. Et je n'ai lu aucun livre parlant du sujet. Until she had written Spiritual Gifts Volume 3. Après avoir écrit donc euh, le livre Spiritual Gifts Volume 3, les dons spirituels Volume 3. And a small article called An Appeal to Mothers. Et un petit article qui s'appelle Un appel aux mères. And another tract How to Live. Et un autre, une autre brochure, Comment vivre. She says, I didn't even know that there was a, a, a magazine called The Laws of Life. Et elle répond qu'elle ne savait, elle n'avait pas sa connaissance ce magazine qui s'appelait Les Lois de la Vie. The Jackson had been publishing. Que Jackson avait publié. She said, I've never even heard of his works. Elle dit qu'elle n'avait jamais entendu parler de ses travaux. As I introduced the subject of health to friends. Alors que j'ai introduit le sujet de la santé à des amis In Michigan and New York State, à Michigan mais aussi à l'état de New York I spoke against drugs, j'ai parlé contre l'usage des médicaments this subject, donc ce sujet là spoke against meat, elle a parlé donc contre la viande this subject, ce sujet là in favor of water, et j'étais favorable donc à l'eau Pure air, à, à l'air pur, and the proper diet, et une, euh, un régime alimentaire correct. All the principles that Jackson had been proposing. Et là, c'est tous les principes proposés par Jackson. People would respond back by saying this. Et les personnes répondaient en disant cela. You speak nearly the same. You, you have the same opinions as taught in the magazine, The Laws of Life. Euh, tu as la même opinion euh, que, euh, qui se trouve dans le magazine, Les Lois de la Vie. And other publications by Jackson and Trail. Mais aussi par d'autres publications écrites par euh, Jackson et Trail. Have you read their works? Est-ce que tu as lu euh, leurs travaux? Her reply et sa réponse was that she had not. La, sa réponse c'est qu'elle ne l'a pas fait. And neither had she read them until after she had fully written out her views. Et elle ne les avait pas lus euh, pas après, euh, pas avant qu'elle ait eu, qu'elle ait écrit sur ses points de vue. The reason for that. Et la raison pour cela. Was so that people would not make the accusation that she had just copied material from them. Parce que elle, la raison pour cela, c'était pour éviter que les gens puissent dire qu'elle avait copié leur matériel. God wanted us to understand Dieu voulait que nous euh, comprenions that the subject of health, que le sujet de la santé, even though it had been proposed by these pioneers, même s'il avait été proposé par ces pionniers, had been proven to be efficacious, avait prouvé être efficace, yet Alan White had received the information not from men but from God. Mais que Ellen White avait reçu l'information non pas de la part des hommes mais de Dieu. And this became an important point. Et ça ça devient un point important. As the health message was introduced into the church. Alors que le message de la santé a été introduit dans l'église. Now there's much more that we could say about this subject. Il y a beaucoup plus de choses que nous pourrions dire au sujet de ce euh, topic. 
just want to mention one more point. J'aimerais uh, mentionner un point uh, supplémentaire. Alan White's now going to start talking about unwholesome foods. Et là, uh, Ellen White elle va commencer à parler donc de l'alimentation complète. She does this in 63-64. Elle le dit, elle fait en 63-64. She talks about the negative effects of eating bad foods. Elle parle de l'effet négatif de ne pas de manger une mauvaise nourriture. Such as highly seasoned meat. Comme euh, de la viande très assaisonnée. Rich gravies. Euh, de la graisse riche. De la graisse. Rich gravies. Is, gravies. Sauce. Yeah. Vous savez là, bon, c'est une sauce noire. Comment on appelle ça C'est du gravy en anglais. C'est une sauce, elle est noire, marron foncé. Ok, donc gravy ça s'appelle. Rich cakes, pies, puddings. Alors c'est euh, donc des, euh, des gâteaux, des, du pudding. Gâteau. Which cake? Pies, not gâteau. Pies, cake. savory. Cake, you say cake. Pudding. Rich cakes, pies and puddings. Ok, donc... Euh, j'ai oublié le mot tarte, alors des, des gâteaux, tarte et pudding. And pies. Pies is tarte. Yeah. And this was in contrast to the benefits of a plain, wholesome, nutritious diet. Et ça c'était donc en contraste avec les bienfaits d'une alimentation nutritive et complète. So, I want to stop um, our, the layout of our history now. Donc je vais uh, arrêter maintenant de poser sur une ligne notre histoire. Because we see connected with the 1863 vision. Parce que nous voyons en lien avec la vision de 1863. A number of different aspects. Uh, de, uh, un nombre de d'aspects différents. And one of them is this use of rich foods. Et uh, L'un d'eux, euh, c'est euh, une euh, alimentation riche. So, I'll just talk a little bit about some of these elements that make food rich. Et là, je voudrais euh, mentionner un peu ces éléments qui font que la nourriture elle, soit riche. So, we're going to spend a few minutes just talking about some of these. Alors, on va prendre quelques minutes pour parler de ça. So, the first thing we want to talk about is salt. Donc la première chose qu'il nous faut mentionner, c'est le sel. Sure you know Je suis sûr que vous savez tous that salt is sodium chloride. que le sel, c'est du so chlorure de sodium. 40% sodium, 60% chloride. 40% de sodium et 60% de chlorure. Now, chloride is not an essential nutrient, but sodium is. Donc le chlorure, ce n'est pas un nutriment essentiel, par contre le sodium, c'est le cas. In fact, Ellen White speaks about this. Ellen White en parle. She says, Elle dit, At one time, une fois, Dr. Kellogg, donc le Dr. Kellogg, this is not the Dr. Kellogg that you know, it's his brother. Ce n'est pas le Dr. Kellogg que nous connaissons, c'est son frère. He tried to persuade her family to cook according to health reform. Il a essayé de persuader sa famille de euh, cuisiner selon les bases de la réforme. His version of health reform. Mais sa version de euh, la réforme. Which was to use sanitaire. no salt or any seasoning. Sanitaire qui euh, consistait à ne pas utiliser de sel ou d'assaisonnement. She says she tried it but it didn't work well. Elle dit qu'elle a essayé mais ça n'a pas bien fonctionné. Because the food did not Taste nice. Parce que euh, la, la, les aliments n'avaient pas bon goût. Hein. Later, plus tard, um, she said the following. Elle dit ce qui suit. I use some salt. Donc j'ai utilisé un peu de sel. I always have. Et j'ai toujours eu. Because God had given her light. J'ai toujours utilisé un peu de sel parce que Dieu m'a donné la lumière. The salt. Que le sel. Rather than being Harmful is actually essential for the blood. Au lieu d'être nuisible, est essentiel pour le euh, sang. And she says, I don't understand why, but I'm just following the instructions. Elle dit, je ne comprends pas pourquoi, mais je suis juste les instructions. So, she talks about the use of salt as being necessary. Donc, elle parle de l'usage du sel comme étant quelque chose de nécessaire. 
The people use statements like this donc les personnes vont utiliser donc des citations telles que celle-ci as license to use salt freely comme une autorisation donc d'utiliser librement le sel <coughs> sodium as we said is an essential nutrient le sodium, comme nous l'avons dit, c'est un euh, nutriment euh, essentiel. But many vegetables, Mais il y a beaucoup de légumes and other natural foods, et d'autres euh, aliments naturels. They all provide small but sufficient amounts of sodium. Ils contiennent déjà un peu euh, de sodium en eux-mêmes. Now the problem is le in Alan White's day, c'est que à l'époque d'Ellen White. Most people are not able to have sufficient fruits and vegetables. Euh, les, euh, la majorité des personnes n'avaient pas suffisamment de fruits et de légumes. They had lots of dry food. Et, euh, consommaient beaucoup de fruits secs. Whether it was legumes, que ce soit donc des euh, euh, des lentilles, des trucs comme des euh, des haricots, des légumineuses, merci. Or grains. Ou bien des céréales. And those food products do not have enough sodium in them. Et euh, ce type d'aliments ne contiennent pas suffisamment de sodium en eux-mêmes. So if you have a diet of grains and legumes. Donc si vous avez donc euh, un régime alimentaire de légumineuses et de céréales. With few um, natural fruits and vegetables avec euh, que peu euh, de fruits et de euh, légumes you can easily end up becoming deficient in sodium donc vous pouvez euh, facilement être en déficience par rapport euh, au taux de sodium and therefore it would be right and proper to put salt into your food donc à ce moment-là ça serait juste et approprié d'ajouter du sel dans votre nourriture but if you eat sufficient amounts mais si vous mangez suffisamment, then there is no need to put additional salt into your food. Donc il n'y a aucun besoin euh, d'apporter donc euh, du sel dans votre euh, repas. In fact, if you put too much, if you consume too much salt, parce que si vous consommez trop de sel, the most of us know what will happen. Euh, la majorité d'entre nous, nous savons ce qui va se passer. You get water retention. Vous aurez une rétention d'eau. And your body may respond by raising your blood pressure. Et votre corps pourrait répondre en augmentant votre tension artérielle. In order to push the excess fluid and salt out of your body. En pour essayer de retirer, repousser cet excès de fluide et de sel. Now if you start trying to work out what a normal amount of salt is. Et si vous voulez euh, euh, découvrir, essayer de comprendre euh, quelle est le, la quantité euh, raisonnable de sel. If you eat sufficient fruits and vegetables, si vous mangez suffisamment de fruits et de légumes, you end up getting around a quarter of a teaspoon of salt. Vous allez avoir euh, euh, un quart euh, de petite cuillère de sel. Ouais, une petite cuillère de sel. Teaspoon. I'll give you the gram amount in a moment for that. Je vais vous donner euh, le grammage euh, dans un moment. I'll give you that. It's about one point. It's about one and a quarter grams. Equivalent of salt. Donc c'est euh, un gramme euh, 25 à peu près de sel. Of course, fruit and vegetables don't have salt in them. Bien sûr, les fruits et les légumes ne contiennent pas de sel en eux-mêmes. Ils ont du sodium. And if you had sufficient fruits and vegetables, you could get about one and a quarter grams worth of sodium, et si of vous... salt, and the equivalent amount of sodium in your diet. Euh, si vous mangez suffisamment de fruits et de légumes, vous aurez à peu près euh, suffisamment de sodium dans votre alimentation, un gramme 25. And this is about the amount that you really need. Et c'est à peu près là euh, le, le, la quantité de sodium dont vous avez besoin. Today, aujourd'hui, human beings, les êtres humains tend to eat much more. ont tendance à en consommer beaucoup plus. In fact, many people eat eight to ten times the amount of salt. Et la majorité des personnes mangent 8 à 10 fois plus la quantité en sel. So it seems that we're programmed to eat this 
or to need this small quantity of sodium. Uh, il semblerait que nous sommes programmés pour avoir uh, cette petite quantité de sel. And we're eating much more than that. Et uh, nous, en fin de compte, consommons beaucoup plus que cela. And this excess sodium Et ce, ce, cet excès en sodium can cause serious health issues. peut vraiment provoquer uh, de, des maladies graves. So, Even people who think about what the normal salt intake is. Alors, euh, même si euh, euh, les gens qui pensent quel, euh, quelle est la quantité normale de sel à prendre. Which leads to normal blood pressure. Pour avoir euh, donc une bonne pression euh, artérielle. Um, I don't know how blood pressure works in France, but people normally quote 120 over 80. Donc, euh, je ne sais pas comment euh, ça marche en France, mais les gens ils disent 1 sur euh, Uh, 8. Is that the same kind of scale you use? Nous, c'est... Uh, comment on fait, nous? On fait comment? On fait 10 sur 9, c'est ça? 10 sur 8? Mm -hmm. oh, je ne sais pas. 10 on 8. Is it... Yeah? 10 and 8. Is the average. So, I think our scale must, might be 10 times above that. It, I'm saying it's around 12 to 8. 10 to well, 8. Okay, 10, 12 sur 8. 12, 8. Okay. That blood pressure range is not normal. Donc uh, ce taux uh, de uh, pression artérielle là uh, est pas uh, normal. It's not normal. N'est pas normal. It's normal for people who, who eat excess sodium. Donc uh, c'est normal pour des personnes qui uh, mangent uh, trop de sel. The recommended quantity of salt. Uh, la uh, quantité recommandée de sel. Is about 6 grams. C'est 6 grammes environ. That's a heaping teaspoon. Heaping, it's uh, big. It's not rase, flat. Rase, rase. Uh, C'est une uh, petite cuillère, uh, un peu plus que rase. So, that's about around 2.3. C'est environ 2.3 grams of sodium. 2 grammes 3 de sodium. Not salt. Non pas de sel, hein, de sodium. So six grams of salt. Donc six grammes de sel. Is about 2.3, 2.4 grams of sodium. C'est environ 2.2 euh, grammes 3 ou 4 de sodium. And this is the daily recommended amount. Et ça c'est la euh, quantité quotidienne recommandée. Many people eat much more than this. Mais euh, beaucoup de personnes en consomment beaucoup plus. In fact, most people do. Uh, la majorité. And this level, et ce niveau-là, this 2.4 grams, ce niveau-là de 2 grammes 4, is much higher than what we're supposed to be eating. Est plus élevé que ce que nous sommes supposés uh, consommer. If we were to cut our salt intake et si nous by fallait, half a teaspoon, il fallait donc uh, uh, couper uh, de moitié notre apport en sel, which we can easily do, ce que nous pourrions facilement faire, we could reduce um, stroke deaths by 16%. On aurait pu, uh, sorry, 22%. Uh, réduire de 22% les AVC, les morts par AVC. And fatal heart attacks by 16%. Et uh, de 16% uh, les uh, problèmes cardiaques, les attaques cardiaques. I don't know if you know people who take blood, blood pressure pills. Et je sais pas si vous connaissez des personnes qui prennent des médicaments pour la tension artérielle. But there is no blood pressure pill that reduces fatal deaths by strokes or heart attacks by these percentages. Mais il n'y a pas de uh, pilule uh, pour contre la tension qui va uh, réduire uh, les attaques AVC ou bien cardiaque. And remember, this is just reducing. Um, Salt content or salt intake by half. Rappelez-vous, half a teaspoon. Juste réduire de moitié d'une la moitié d'une petite cuillère notre rapport en sel. Which is not a lot. Ce qui n'est pas beaucoup. The evidence that sodium raises blood pressure is clear. L'évidence que le sodium augmente. The evidence that sodium raises blood pressure is clear. Donc la preuve que le sodium augmente la pression artérielle est claire. There's been much research on this subject. Il y a eu beaucoup plus de recherches sur ce sujet. 
And the problem is Et le problème, est que that there's conflicting advice often that's given. People don't want to change their diet. Les personnes ne veulent pas modifier leur régime alimentaire. So they're happy to hear this kind of advice. Donc ils sont euh, contents d'entendre ce type de conseil. And I say most people. Et comme j'ai dit, la plupart des personnes. The advice is given to them as an adult, they can take six grams. Euh, le conseil qui leur a été donné, c'est en tant qu'adulte, ils peuvent prendre six grammes. Uh, the average person is on 8 grams. Et uh, les uh, personnes en moyenne sont sur 8 grammes. Which is 30% higher than the recommended amount. Qui est 30% plus, uh, uh, en plus du, uh, de la quantité recommandée. 6 grams, Six grams is a teaspoon of salt. C'est une petite cuillère de uh, sel. We should be taking half of that at least. Il nous faut uh, consommer la moitié d'une petite cuillère au moins. So we should be looking at around 3 grams of salt. Il nous faudrait uh, consommer environ uh, 3 grammes de sel. Which would bring us to about 1.1 uh, and a quarter grams of sodium. Qui va uh, nous amener à 1.25 de sodium. That's the level that we should be considering to use. Et c'est le niveau qu'il nous faut uh, considérer à utiliser. Now the problem is. Le problème maintenant. Even a single meal. Même un simple repas, un seul repas. One high salty meal. Un repas uh, très riche en sel. Is enough to raise our blood pressure. Est suffisant donc pour euh, euh, élever notre pression artérielle. The problem is if you eat three times a day. Et le problème c'est que si vous mangez trois fois par jour. And you have excess salt at each meal. Et que vous avez donc euh, euh, une quantité élevée de sel. You end up having repas, raised blood pressure throughout the day. Euh, donc euh, durant la journée vous aurez euh, donc euh, une pression artérielle élevée. I don't know if you use elastic. Je sais pas si vous utilisez les élastiques. Maybe for your pajama bottoms. Peut-être pour uh, uh, votre pyjama. Uh, some elasticated top of some kind. Ou peut-être uh, un haut uh, élastique. You know what happens after a while. Vous savez ce qui se passe après un moment. You keep on stretching the elastic, what happens to it? Vous, si vous continuez à étirer l'élastique, qu'est-ce qui se passe? It loses its shape. Il perd sa forme. And no longer is elastic. Et il n'est plus élastique après. That's what happens to your arteries. Remember we spoke about those arteries. Et rappelez-vous, c'est ce qui se passe pour vos artères. Rappelez-vous, on en a parlé. If you keep your blood vessels under higher pressure than they need to be, than si they should be, vous, euh, si vous euh, maintenez euh, vos, euh, euh, votre pression artérielle au-dessus de ce qu'elle devrait être, They begin to lose their elasticity. donc eh ben, euh, vos, vos artères vont commencer à perdre leur euh, élasticité. When you hit middle age, Quand vous allez euh, avoir euh, une moyenne d'âge, our, our donc euh, notre système artériel va perdre son élasticité and then you begin to get this damage. et là vous allez commencer à subir euh, ces euh, euh, dégradations and we'll speak about that in a moment. et on va en parler dans un moment What we need to do ce qu'il nous faut faire c'est qu'on doit notre use de salt. Il nous faut donc euh, diminuer, couper de moitié donc euh, notre euh, usage du sel, notre consommation de sel. What I don't want to do Ce que je ne veux pas faire is get in, uh, to a technical discussion. Je ne veux pas entrer dans une dis discussion technique. I want us to get this idea. Je veux que nous ayons cette idée that most of us que la majorité d'entre nous are eating twice the amount of salt that we need. Mangeons deux fois plus euh, euh, de sel euh, de la quantité dont nous avons besoin. Now, most people, if you're under the doctor's care, you're on a, on a low salt diet. Et la majorité des personnes qui sont sous les soins d'un médecin sont dans un régime sans sel. Et 
ou euh, d'un régime à, avec une quantité de sel très basse et c'est euh, deux fois euh, la quantité de ce que nous avons vraiment besoin. Most of us on a normal salt diet. Et euh, la majorité d'entre nous, nous sommes sur un régime alimentaire avec une consommation de sel normale. We can be in four to five times more salt than we really need. Et euh, nous consommons peut-être quatre ou cinq fois plus de sel dont nous avons vraiment besoin. Salt is hidden in most of our foods that we purchase. Et uh, le sel est caché dans la majorité uh, des aliments que nous uh, ach uh, achetons. The safest way to reduce salt. Et la façon la plus sûre de réduire le sel. Is to stop eating processed foods. C'est uh, d'arrêter de manger des nourritures fabriquées. Most processed foods have salt hidden in them. Parce que les nourritures, uh, les aliments, les plats cuisinés du moins. Ont, des, ont beaucoup de sel caché. And often you can't even taste the salt. Et euh, souvent vous ne pouvez même pas euh, donc tester euh, le goûter euh, goûter le sel. It's hidden by other flavors. Parce que ce sel qui a été mis en, en plus est Especially caché par d'autres euh, euh, parfums. Especially the sweetness that sugar provides. Et euh, particulièrement par euh, l'addition de sucre euh, qui cache le, le côté salé. I've spoken about the endothelial, uh, the endothelial layer in your arteries. Mm -hmm. You spoke about what? The endothelial layer in our arteries. Alors, euh, on a parlé, euh, vous savez, du système artériel, hein? Ok. Go on. I say system arterial because I don't know the other word. You need to know the word. Okay, so spell it and I will find it. It's on the document. Where? Which word? Endothelial. Alors, je vais vous dire, euh, je vais vous dire c'est quoi. Donc, euh, est-ce qu'il y a des personnes qui font de la médecine ici? Non, il n'y a personne? Dommage. Alors, euh, en France, bon, endothélium, peut-être, vous connaissez Oui Ok, ben, d'accord. Ok, so, what this is, ce que c'est, I will describe it, it's the inner layer, c'est donc la couche interne, of cells, de la cellule, that are in your arteries, qui se trouve dans vos artères. Now, this is not just a tube. Ce n'est pas uniquement un tube. These cells communicate with your blood. Parce que ces cellules elles communiquent avec votre sang. And they're able to um, increase or reduce blood pressure. Et elles sont en mesure d'augmenter ou de réduire la pression sanguine. They're supposed to be this smooth layer that blood can flow through easily. Et euh, elles sont censées être cette couche euh, soft, euh, euh, pas trop épaisse, euh, dans lequel le sang circule. You've heard of arterial plaque. Vous avez euh, euh, entendu des plaques artérielles. Arterial plaque is when this endothelium layer gets damaged. Et donc les plaques artérielles, c'est quand l'endothélium est, est dégradé. And it begins to swell. Et commence donc à gonfler. And once this swelling occurs, et quand euh, ce gonflement se passe, it can trigger blo uh, blood clotting. Donc euh, ça fait euh, des euh, caillots sanguins. And we know once Uh, an arterial vessel becomes partially blocked, then a, a blood clot can release, or a plaque can release, and block that um, blood vessel. Donc, à ce moment-là, une plaque peut être détachée, ça va uh, bloquer ce vaisseau. So, another function of this um, endothelium layer Donc, une autre fonction de cette uh, couche endothelium is that it has this ability to contract and expand. Il y a cette capacité de se contracter et de s'étendre. Salt, le sel, sodium, le sodium directly affects this cell layer. Alors affecte directement cette couche cellulaire and it prevents it from expanding. Et elle l'empêche de s'étendre. 
It stops it from functioning in the way that it's supposed to. Elle l'empêche de fonctionner de la façon dont elle devrait le faire. Now the thing is, maintenant la chose c'est que, for some people, pour certaines personnes, they don't actually get an increase in blood pressure when they have extra sodium. Euh, quand elles ont un excès de sodium, elles n'ont pas euh, forcément euh, une augmentation de la pression artérielle. So even if your blood pressure is unresponsive to salt intake, alors même si euh, votre pression sanguine artérielle n'est pas euh, ne réagit agit pas euh, à cet excès de sel. They can still suffer significant suppression of arterial function. Elles peuvent euh, souffrir de la suppression donc de la fonction artérielle. So independent of blood pressure. Donc indépendant à la pression artérielle. Salt can sel hurt our arteries. Peut euh, blesser ou endommager nos artères. And the damage begins only minutes after we've eaten the salt. Et euh, le dommage ou la dégradation se passe une minute après avoir consommé le sel. So the first thing I want us to see. Donc la première chose que j'aimerais que vous voyez. Is that salt. C'est que le sel. Is part of this. These um, additions to our food that make them rich. Uh, fait partie de cette. Uh, euh, de cet élément additionnel dans notre nourriture qui rend une autre alimentation riche. And it's highly damaging. Et euh, elle est hautement euh, endommagée. And this effect can last for a number of hours. Et euh, cet euh, effet là du sel peut euh, durer euh, pendant euh, plusieurs heures. Now you might wonder how you're still living if it's so bad. Et euh, son effet est vraiment euh, euh, dégradant et on peut se poser la question euh, comment ça se fait qu'on se vit si qu'on vit euh, si euh, c'est vraiment nuisible. The reason is. La raison c'est que. Antioxidants. Les antioxydants. In your diet. Dans notre euh, euh, régime alimentaire. Mitigate against this. Endothelium damage that's occurring with the salt. Uh, meet against. Ouais. Mitigates, fights against. Uh, se, se bat contre uh, le dam, les, le, les dégradations qu'on peut avoir au niveau uh, de uh, l'endothélium. So, a high fruit and vegetable diet. Donc, uh, un régime alimentaire riche en fruits et en légumes. Goes some way. D'une certaine façon, va. To mitigating against. Sodium. Va se battre contre le sodium. But the best way. Mais la meilleure façon. Is to reduce our sodium intake. C'est de réduire notre consommation de sel, sodium. There's more we could say about this, but we'll leave it here on that subject. Mais il y a beaucoup plus que nous pourrons dire à ce sujet-là, mais on arrête ici. Except for one point. Uh, sauf pour un point. We love the taste of salt. Nous aimons le goût du sel. And if you're going to put salt into your food, et si vous allez mettre du sel dans votre nourriture, the best way to do it, la meilleure façon de le faire, is opposite to what you may have been told. C'est uh, uh, à l'opposé de ce qui vous a peut-être été enseigné. People often say, put the salt when you cook your food, and don't put the salt on the table. Et les gens ils disent souvent. Uh, de mettre du sel lorsqu'on cuisine, mais de ne pas mettre le sel sur la table. That's actually bad advice. Et en fait, compte, c'est un mauvais euh, conseil. You're far better off. Il est euh, préférable. Not putting the salt into the food when you're cooking it. De ne pas euh, mettre euh, le sel dans la nourriture lorsqu'on la cuit. But putting the salt in at the table. Mais de mettre le sel sur la table. Because when you mix it into your food during the cooking stage, parce que lorsque vous mélangez le sel dans votre cuisine, it gets dispersed throughout the uh, food. Il est uh, dispersé dans toute la nourriture. And it loses its potency, its et, taste effect. Et il perd donc son effet de goût. But at the table, mais sur la table, if you sprinkle a little bit of salt over the top of your food, si vous aspergez un peu de sel donc euh, sur votre nourriture, when the food hits your tongue, quand euh, la, la nourriture va toucher votre langue, you'll taste the salt, vous allez donc euh, goûter au sel, and you receive the pleasure that you're desiring, et vous allez recevoir le plaisir que, que vous euh, désirez. You end up eating less salt that way. Et vous euh, fin, euh, finissez par euh, consommer beaucoup moins de sel de cette façon-là. Au lieu de mettre du sel euh, lors de la préparation culinaire. J'aimerais maintenant euh, parler du sucre. So I'm not gonna say that much about sugar, really. Je ne vais pas dire euh, beaucoup de choses sur le sucre. I think most people know Parce que la majorité des personnes savent that sugar really is a junk food. 
que euh, le sucre, c'est vraiment une mauvaise nourriture. It really is unhealthful for us. Unhealthy. C'est euh, vraiment euh, pas sain pour nous. Connected with sugar en lien avec le sucre, is really this idea of eating refined foods. Il y a cette idée de manger donc la nourriture raffinée. In 1776, around this kind of time period, euh, dans les années 1776, dans, à, à peu près à cette période-là, Americans consumed about two kilograms of sugar a year. Euh, les Américains consomment environ 2 kilos de sucre par an. 70 years later, euh, 17 années plus tard, it had risen to 10 kilograms. Euh, ça s'est pa passé à 10 kilos. And by 1994, et en 1994, the average American now eats about 50 to 60 kilograms of sugar a year. 50, 50 to 60, yeah. Donc euh, 50 à 60 kilogrammes euh, de sucre par an. And today the number is going to about 70. Et aujourd'hui là le nombre est grimpé jusqu'à 70. Now if those numbers sound high, et si uh, ces uh, chiffres semblent élevés, if you divide those numbers by the days in the year, si vous divisez uh, ces nombres par le jour uh, par an, you'll actually find it's not that much sugar. Vous allez uh, trouver qu'il ne s'agit pas tant uh, la quantité de sucre n'est pas si élevée. And many of us could easily be eating those, that quantity. Et chacun d'entre nous pourrait manger facilement cette quantité de sucre. In fact, today, en fait, aujourd'hui, for many of us, pour la majorité d'entre nous, juice drinking is our biggest cause or biggest area of of, in, of sugar intake. Euh, la consommation de jus est euh, l'une des sources euh, les plus grandes et importantes de euh, sucre. Most of those fruit juices, la majorité des jus de fruits uh, that we get in carton bottles, qui se trouvent en, ba en bouteille ou en carton ne sont pas vraiment en, euh, sains. In fact, it's quite damaging to our bodies. C'est assez euh, dégradant pour notre corps. So, I'm not going to talk too much about sugar, as I say. Comme je vous ai dit, je vais pas parler euh, beaucoup sur le sel. I think most of us know. Sur le sucre, pardon, parce que la majorité d'entre nous, nous savons. That it's not good for us. Que le sucre n'est pas bon pour nous. Hein. Once again. Une fois de plus. Sugar damages our vascular system. Le sucre donc endommage donc notre système vasculaire. These highly processed foods uh, tous ces, uh, cuisinés, help to cause chronic illnesses, uh, uh, donc des maladies chroniques, particularly high blood pressure. Et particulièrement l'hypertension. In the few remaining moments that we have, dans les uh, minutes uh, qui nous restent, I do want to speak a little bit about fats and oils. Je voulais parler un peu uh, d'huile et de graisse. Now we're not going to be talking about animal fats because most of us don't eat animal fats. On ne va pas parler de la graisse animale parce que la majorité d'entre nous ne consommons pas cette graisse. There was a study that was done a number of years ago. Il y a une étude qui a été faite plusieurs années de cela. They tracked about half a million people Ils ont donc, uh, tracé environ un million de personnes over a 10-year period, period de 10 années, to try to investigate the role of fats from plant sources pour essayer de comprendre, d'investiguer donc le rôle de, de, de la graisse sur les plantes. Nuts, seeds, avocados. Sur l'avocat, les oléagineux, les euh, graines. Olive and other vegetable oils. Euh, les huiles végétales, l'olive. Versus animal sourced fats. Euh, par rapport à, à d'autres sources de graisse animale. Meats, dairy products, eggs, etc. Les œufs, euh, les produits euh, lactose euh, et euh, la viande. The consumption of animal fat la consommation de la graisse animale was, was associated with a, an increased risk of cancer et associé à un risque accru du cancer but there was no associated correlation when using 
plant fats or yeah. plant oils. Aucun, aucun lien euh, euh, avec les, euh, les plantes quand on utilise l'huile des plantes. So, les graisses des plantes. Does that mean? Alors, est-ce que cela signifie? Remember, we did the pistachio nut diet and the chicken leg diet. Rappelez-vous, on avait comparé la consommation de pistaches avec la cuisse de poulet. Does that mean plant-based oils are okay to use in our diets? Est-ce que ça veut dire que les plantes, euh, les huiles végétales sont euh, utiles pour notre euh, alimentation? And all we need to use. So all we need to do is avoid animal fats. Et tout ce qu'il nous faut faire, donc, c'est d'éviter les graisses animales. Now, for about 20 years now, alors, pour environ, ça fait environ 20 ans là. It's been proven, demonstrated. Et cela a été prouvé et démontré. The fast food meal, que euh, un repas fast food, such as the McDonald's meal, comme un repas euh, euh, McDonald's, will stiffen our arteries within hours va endurcir nos artères, va épaissir nos artères en moins d'une heure. We only get a peak around four to five hours after eating the, a high fat meal. Et on a un pic là après quatre euh, ou cinq heures. So you eat a meal. Donc ça veut dire que là vous mangez un repas. And if you look at the stiffening effects. Et si vous regardez à l'effet euh, d'épaissir. Of our arterial system. D'épaissir donc notre système artériel. It happens around four to five hours. Cela se passe environ quatre ou cinq heures. After we've eaten. Après avoir mangé. They know. Ils savent. That that happens with animal-based foods. Que cela se passe avec des euh, un menu à base animale. So this is an um, inflammation. Donc là c'est une inflammation. Inflammation. And this is time. Et ça c'est le temps. T i m p s. Time against inflammation. And inflammation peaks at around four to five hours. Donc et, et euh, le temps, l'inflammation là, c'est ça va prendre quatre ou cinq heures. On a high fat meal. Sur euh, un un repas euh, élevé en graisse. And they know that it's the fat that's doing this. Et ils savent que c'est la graisse qui provoque cela. So these tests have been done. Donc ces tests ont été faits. Using animal fats, as avec, I've said. Avec euh, l'utilisation de graisse animale. And of course, just as the inflammation begins to calm down. Et là, alors que l'inflammation vient de se calmer. What's going to happen? Qu'est-ce qui va se passer? Because it's about five hours after your meal. What's going to happen five hours after your meal? Qu'est-ce qui va se passer? You're going to have another one. Qu'est-ce qui va se passer après cinq heures? Vous allez en prendre un autre pas. So the spiking. Begins again. Donc euh, ce pic là va commencer encore. You have a third meal and it spikes again. Et là vous avez un troisième repas et là de nouveau ça va s'élever. So your arterial system is under constant inflammation. Donc votre système artériel est constamment inflammé. So what happens is that we're left in this danger zone of chronic low-grade inflammation. Alors, nous sommes euh, laissés avec cette zone chronique euh, d'inflammation. Now, these unhealthy meals, donc euh, ce repas euh, non sain, don't just cause damage decades in the future. Euh, cause aussi des euh, problèmes euh, des décennies après. Hein. But they cause in damage within hours of eating this food. Mais euh, il, les, les dommages sont, les dégradations sont euh, provoqué quelques heures après avoir consommé cette nourriture. Our arteries are paralyzed for hours after eating a high fat food. Euh, nos euh, artères sont paralysées après avoir euh, consommé une euh, alimentation riche en graisse. This inflammation Donc euh, cette inflammation is preventing our, our arteries from expanding. It's damaging this endothelium layer empêche à nos artères de euh, s'étendre et donc ça euh, endommage donc euh, l'antélium l'antélium what is troubling ce qui est troublant is that yes animal products do all of this oui c'est que les produits animaux euh, donc ils provoquent tout cela but we now know it's not just animal products mais nous savons maintenant qu'il ne s'agit pas que des euh, produits animaux olive oil L'huile d'olive will do the same damage. Va provoquer les mêmes dégradations. Produce the same 
spike in inflammation. Va produire le même pic d'inflammation. A few hours after eating um, a meal that contains olive oil. Quelques heures après avoir consommé un repas qui contenait de l'huile d'olive. There's nothing special about olive oil. Il n'y a rien de spécial au sujet de l'huile d'olive. Because other oils. Parce que les autres huiles. In fact, all oils. En fin de compte, toutes les huiles. Have been shown to produce the same damaging effect. Euh, cela a été montré qu'ils produisent, qu'elles produisent toutes euh, ce et cet effet euh, de dégradation. Have a damaging effect on this. Endothelial function. Sur euh, euh, cette dégradation sur les fonctions artérielles. It occurs from three to five hours after a meal. Et cela se passe trois à cinq heures après un repas. It's independent. Et cela est indépendant. Of what kind of oil you're using. De quel type d'huile que vous consommez. Whether the oil was fresh or old. Qu'elle soit fraîche ou vieille. Whether it was cold pressed. Qu'elle soit pressée à froid. Or whether it was deep fried. Ou qu'elle soit euh, ben, fr, euh, fr, euh, fri, fri, la friture. Whatever you do with that oil. Quelle que soit euh, la, la façon dont vous utilisez cette huile. Wherever you get that oil from. Que, euh, quel que soit l'endroit d'où vous avez eu cette huile. From animal or plant sources. Que ce soit euh, euh, du, de la base animale ou végétale. It produces the same effect. Cela produit le même effet. Whenever olive oil, nous savons que l'huile d'olive, might be better than some other omega-6 oils, soit euh, est, est meilleur que d'autres huiles, because it's a monosaturated oil. Parce que c'est une huile, huile monosaturée. But it still shows the same adverse effects. Mais euh, ça montre encore des effets euh, adverses. I know what you were probably thinking. Et je sais que vous pensez peut-être. You don't use olive oil. Que vous n'utilisez pas l'huile d'olive. You use extra virgin olive oil. Vous, euh, ut vous utilisez euh, l'huile d'olive extra vierge. Extra virgin olive oil. Euh, l'huile d'olive extra vierge. Even though it's got those um, extra antioxidants in it. Même si elle contient euh, cette euh, ces antioxydants extra still follows the same curve. Ça suit la même cou courbe. Producing the same damage. Ça euh, provoque les mêmes effets. If you think that table sugar is bad. Est-ce que vous pensez qu'une euh, euh, cuillère de sucre est mauvaise? Do you know what you have for breakfast? Je sais pas ce que vous avez pour le petit déjeuner. If you have a cereal of some kind. Mais si vous avez euh, une sorte de céréal. I'm sure you don't have a little jar of sugar and pour it over your cereal. Et je pense pas que vous avez un pot de sucre et que vous euh, aspergez sur euh, vos céréales. No intelligent person does that kind of thing anymore. Et euh, toute personne intelligente ne fait plus ce genre de choses maintenant. Yet, pourtant, those same people, ces mêmes personnes, at their lunchtime meal, à leur repas du, euh, euh, à leur déjeuner, will get a bottle of oil and pour it over their salad. Vont prendre une bouteille d'huile et la verser sur leur salade. And it's just as damaging. Et c'est tout autant euh, endoma, euh, dégradant. It's just as bad a decision. C'est euh, euh, une euh, décision tout aussi mauvaise. What we do, ce que nous faisons, is we take good fruits and vegetables. Nous prenons euh, donc de bons fruits et de bons légumes. Like sugar beet. Euh, le sucre de betterave. And we take out all the nutrients to make sugar. Et nous prenons donc euh, tous les nutriments pour euh, faire du sucre. In the same way. De la même façon. We take corn. Nous prenons donc euh, le maïs. Take out all the nutrients to make corn oil. Euh, nous prenons donc euh, tous euh, les nutriments. Euh, euh, en, nous, re, nous mettons de côté tous les nutriments pour prendre, faire de l'huile. Or olives or sunflowers. Ou bien on fait la même chose avec les olives ou les graines de tournesol. Remember. Rappelez-vous. Even extra virgin olive oil. Même l'huile d'olive extra vierge. Has this damaging effect. A cet effet euh, en, endommageant pour nous. I want to just talk a little bit more about this. J'aimerais parler un peu plus à ce sujet. It's not just animal products that are going to cause this problem. Ce It's also plant fats. Ce n'est pas que euh, 
euh, la graisse animale qui va euh, générer ce problème, c'est aussi les huiles euh, ou les graisses végétales. If we were to eat a meal, si il nous faut euh, consommer un repas that was extremely low in fat, qui était très euh, bas euh, en graisse, this spike would look like this. Cette très pauvre en graisse, donc ça, euh, cette ligne-là ressemblerait à ça. There is no inflammation spike. Là, il n'y aurait donc aucune, euh, aucun pic d'inflammation sur un repas euh, pauvre en, en graisse. Now, what's actually happening is, Ce qui se passe, en fait, c'est c'est que euh, donc, euh, cette molécule de graisse là, elle va directement dans votre euh, 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 flux sanguin And it can actually be measured. et elle peut être donc euh, mesurée. Now, this graph that we've drawn here, donc, euh, ce graphique là que nous avons dessiné, c'est un graph of something that's called lactosense or lactosine. Donc c'est un graphique euh, de quelqu'un qu'on appelle lactosine. It's called lactosine because it looks like milk. Parce que on l'appelle ainsi parce que ça ressemble à du lait. Have you all had vinaigrette before? Est-ce que vous avez déjà eu de la vinaigrette? When you mix vinegar and oil, quand vous euh, mélangez le vinaigre et l'huile, it turns milky or white. Ça tourne euh, couleur lait ou bien. That's what happens when you have a high fat meal. Et c'est ce qui se passe quand on a un repas avec euh, une quantité de graisse élevée. You can actually measure this milkiness that the blood turns. Vous pouvez donc mesurer euh, donc euh, cette euh, ce côté euh, ben laiteux que le sang euh, change. In fact. It's a well documented fact. Euh, en fait, c'est euh, un fait donc bien documenté. Là, that most heart attacks or angina attacks. Que la majorité euh, des euh, problèmes cardiaques. When would you expect them to occur? Où euh, vous attendez-vous à ce que ça se passe? They're about four to five hours after having a heavy fat meal. Et euh, ça se passe quatre ou cinq heures euh, après avoir consommé un repas riche en graisse. It's when this lactosense level reaches its peak. C'est quand euh, le niveau de lactacine donc atteint son pic. Around four and a half to five hours after a high fat meal. Donc et cela se passe quatre à cinq heures après un repas riche en graisse. Many people. Et beaucoup de personnes have fatal heart attacks whilst they're asleep. Ont donc une euh, crise cardiaque tandis que tandis qu'elles dorment. Because what they've eaten that evening is a high fat meal. Parce que ce qu'elles ont mangé dans, le soir c'était un, un repas riche en graisse. So say when you have a low fat meal, this spike just doesn't happen. Et euh, comme on vient de le dire, lorsqu'on a un, rep, un repas pauvre. En Grèce, ce pic là ne se passe pas. We need to begin to think Il faut que nous commençons à réfléchir. The arteries are not just a tube, que they're nos, actually an organ. Que nos artères ce n'est pas qu'un tube, c'est aussi un organe. And if we start thinking about that, we'd start thinking about protecting those or, that organ. Et si on commence donc à réfléchir de la sorte, on va commencer à protéger ces organes. Whether it's a high fat animal meal que ce soit un repas euh, riche en graisse animale an isolated plant fat, such as sunflower oil or olive oil. ou bien euh, un repas avec une consommation d'huile végétale, euh, olive ou bien tournesol. Now, I just want to mention one more point. Alors j'aimerais mentionner un point supplémentaire. I know what some of you are thinking. Parce que je sais euh, ce que vous pensez, certains d'entre vous. Que vous ne donnez pas d'huile qu'on ne euh, consomme pas beaucoup d'huile. That you stop pouring olive oil into your salads. Vous avez cessé de verser de l'huile d'olive sur votre salade. You stop using vinaigrette. Vous avez euh, cessé euh, d'utiliser de la vinaigrette. It's basically an oil vinegar mixture. Donc il est euh, une un mélange d'huile et de vinaigre. You switch from oil. Vous êtes passé de l'huile. To nuts and seeds. Aux euh, graines, aux oléagineux. Which is a whole food product. Qui est donc euh, un produit euh, sain. Unfortunately, complet et malheureusement, there's research that's coming out now. Il y a des recherches là qui sortent. Showing that even I'm just working it out in grams. 
around 50 to 60 grams of nuts. Euh, environ 50 à 60 grammes de ne, de de légumes de noix. Which is not a lot. Qui n'est pas beaucoup. It's a small handful. C'est une petite poignée. That quantity of nuts. Cette quantité de noix can also have an effect upon your arterial system. Peut également avoir un effet pour, sur votre système artériel. Um, there's a new technology, it's not brand new. Il y a une nouvelle technologie, elle n'est pas nouvelle. It measures something called the pulse wave velocity. Elle, euh, elle mesure ce qu'on appelle le pulse wave velocity, la vélocité, euh, j'essaie de trouver ça. Let me explain what that la means. La vélocité des, de l'onde de pouls. When your heart pumps, quand votre cœur y pompe, it sends out a pulse of blood. Donc euh, il euh, il lance donc euh, une euh, un flux de sang. In fact, if you put your ear to your chest, you can hear that pulse. Et euh, si vous mettez votre oreille hein, sur votre peau, vous pouvez euh, sentir hein, cette pulsion. The pulse causes a wave. Et euh, donc euh, ce, 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 cette vitesse là, elle, elle fait une onde. And if you measure the velocity of that wave, et si vous regardez à la vitesse, si vous mesurez à la vélocité ou à la vitesse de ce pouls, just like the sound wave that's coming out of my mouth into your ears, c'est comme si euh, donc c'est l'onde, je sais pas comment l'expliquer, le, hein, le pouls, il y a, on sent comme une, une onde, vous voyez, qui part. Those sound waves travel at a certain velocity. Donc c'est c'est cette cette onde qui part qu'on essaye donc de mesurer. Now, if you increase the pressure, et si vous euh, euh, donc euh, augmentez la pression, or the density, ou la densité, you increase the velocity. Donc vous allez donc augmenter euh, la vitesse. So if you think about the velocity of speech in air, donc euh, si vous euh, réfléchissez à la vitesse du parler dans l'air, it's a certain speed. Donc là il y a une certaine donc euh, vitesse. If you go under water, et si vous allez sous l'eau. The velocity of sound is much higher. Donc la vitesse ou la vélocité du son est beaucoup plus élevée. Why? Pourquoi? Because the density of water is higher than the density of air. Parce que la densité de l'eau est supérieure à celle de l'air. So you increase the density. Donc vous augmentez la densité. You increase the velocity. Euh, par conséquent, vous augmentez la vitesse, la vélocité. How do you increase density? Comment vous euh, augmentez la densité? You squash things. Vous euh, réduisez, vous pressez les choses. To increase the density, you increase the pressure. Donc, euh, pour euh, augmenter la vélocité, vous euh, 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 augmentez la pression. If you increase the pressure, it goes from low pressure to high pressure. Si vous euh, augmentez euh, donc la pression, ça passe d'une pression basse à une haute pression. We know about high blood pressure. On connaît euh, l'hypertension. What causes high blood pressure? Qu'est-ce qui euh, provoque euh, l'hypertension? These arteries aren't able to expand. Ces euh, artères ne sont pas euh, en mesure de s'étendre. When the heart sends its pulse. Quand le corps donc euh, cœur euh, en lait envoie donc euh, son sa pulsion. So you get this high pressure. Donc vous avez donc euh, cette euh, hypertension. High pressure. Euh, L'hypertension. High velocity. Une euh, vitesse vélocité élevée. You can now measure this velocity accurately. Donc vous pouvez euh, donc mesurer cette vélocité euh, avec justesse now, euh, maintenant. They used to put a probe on your neck. Ils le mettaient, pardon. They used to put a probe on your neck. Euh, a probe. P R O B. It's ah, c'est comme une sonde. Il mettait une sonde sur votre cou. And then they used to put a probe on your thigh. Et aussi sur votre cuisse. And this would measure um, from your The vein that's in your neck, so the artery that's in your neck and the one that's in your leg. Donc ça allait mesurer donc l'artère du cou avec celle du euh, de la euh, cuisse. Your carotid artery. Euh, l'artère euh, donc euh, co. Euh, oh, je oublie le nom. Car carotide. And your femoral artery. Et euh, fémol. And what you can check. 
Et ce que vous allez euh, faire moral et ce que vous allez vérifier is the time it takes for that pulse wave to go from your neck to your thigh. Et vous allez euh, mesurer donc la pulsation de votre cou à, à votre cuisse. Now today, aujourd'hui, all of this can be done really easily. Tout cela peut être fait euh, très facilement. They just put a clip on your finger. Ils mettent maintenant juste une pince à votre. Euh, It's not invasive. Là, c'est pas invasif. And it's still able to measure this pulse wave at velocity. Et ça, et euh, c'est en mesure de, ça peut mesurer la pulsation, la vitesse de la pulsation. Now the reason why this is important is because this is a very accurate test. Et la raison pour laquelle c'est important parce que c'est un test juste, précis. Healthy blood vessels are elastic. Donc euh, les euh, les vaisseaux, en bonne, les vaisseaux sanguins qui sont en bonne santé sont and, élastiques. And this elasticity helps to moderate blood pressure. Et cette élasticité sert à modérer euh, la pression artérielle. Now, arterial stiffness increases with age. Et euh, la, l'épaississement des artères ça, ça croît avec l'âge. And it's a risk factor for cardiovascular disease and death. Et c'est un facteur de risque pour euh, les euh, Maladie cardiovasculaire et la mort. Now we know Nous savons maintenant the exercise l'exercice can delay this age-related stiffness. peut retarder donc cette, euh, dur, ce durcissement ou cet épaississement. Even though we don't understand how that happens. Même si nous ne comprenons pas de quelle façon cela se passe. Those who keep their, themselves fit ceux qui euh, euh, se, euh, prennent soin d'eux are able to keep their arteries flexible. Sont en mesure de garder leurs artères flexibles. After decade upon decade, decade of opening and closing of this stretching in and out. Donc euh, après euh, des euh, décennies des décennies euh, de cet étirement et de cette contraction. Just like an elastic band. Tout comme euh, un élastique. Our arteries become fatigued. Nos artères, artères se fatiguent. They begin to fracture. Elles commencent à se fracturer. And we also get calcification. Et on a aussi une calcification. So this age-related stiffness begins to occur. Donc cet euh, épaississement avec l'âge commence à se passer. And what happens if you have these arteries that are stiff? Et que se passe-t-il si on a ces artères qui s'épaississent? The pressure is higher. La pression donc s'élève. The velocity is higher and you can measure it. La vélocité est élevée et on peut la mesurer. So they can now do a test. Maintenant ils peuvent faire un test. That tells you the age of your arterial system. Qui vous dit l'âge de votre système artériel. So if you're 50, si vous avez 50 ans, they could test your arterial system. Ils peuvent tester votre système artériel. And they could say, et ils peuvent dire This person's got the arterial system of a 50-year-old. Euh, peuvent dire donc que cette personne a un système artériel d'une personne de 15 ans. Average. Moyenne. They could say it's the arterial system of a 65-year-old. Ou dire c'est, c'est, c'est le système artériel d'une personne de 65 ans. Which would be bad, of course. Ce serait pas bien, bien sûr. They could say the 35-year-old. Ou, ou uh, 35 ans. And obviously that would be good. Et ça, ça serait bien. Recently, Récemment, this test was done ce test a été fait on an individual. Sur une personne. I think they're in. I think they're 50, around 50 of age. Je pense qu'ils ont 50 ans, on verra. And they eat a diet as recommended by Lamb. Ils consomment un, un régime alimentaire euh, recommandé par Dr. Lamb. And they follow most, if not all, of these um, protocols. Et ils suivent quasiment tout ce protocole. They eat a low fat diet. Ils consomment une alimentation pauvre en euh, graisse. And what we would call a whole food diet. Et ce qu'on appellerait donc une, une alimentation complète. That means it's not refined. Ça veut dire euh, qu'elle n'est pas raffinée. It's not broken down or damaged in any way. Elle n'est pas endommagée, dégradée d'aucune façon. 
This person's arterial system was checked. Et la, le système artériel de cette personne a été contrôlé. And they had a vascular system. Et ils ont eu un système vasculaire. That was measured to be the age of a 22-year-old. Euh, mesuré comme étant celui d'une personne âgée de 22 ans. The person is only 50. Et la personne avait environ 50 ans. So obviously their arterial system is very healthy. Euh, donc euh, il était évident que leur système artériel était en bonne santé. As an experiment. Euh, l'expérimentation the person ate i think nearly 60 grams of nuts cette personne elle mange environ 60 grammes de noix then they measured their arterial function après on a mesuré donc leur fonction artérielle and when you got to the 4 to 5 hour peak et quand on arrive au pic de 4 5 heures they took the measurement again ils ont pris de nouveau donc la mesure and now their arterial system et là, leur système artériel was not the age of a 22 year old, n'était pas celui d'une personne de 22 années. But I think it was someone of the age of 48. C'était quelqu'un de 48 ans. Which was very close to their age. Qui était très rapproché à leur âge. And it was done by one meal. Et cela a été fait euh, euh, par un seul repas. And it wasn't isolated plant oils. Et ce n'était pas donc euh, une huile végétale isolée. It was caused by 60 grams of nuts. C'est a été euh, fait par euh, 16 grammes euh, de noix. Soit 60 non 60. 6-0. Ok, 60 grammes de euh, oléagineux. Now, I'm not saying that we shouldn't eat nuts or seeds. Je ne dis pas que nous ne devrions pas euh, manger des noix ou des graines. I'm definitely saying. Ce que je dis pour sûr. Like we don't eat sugar. Comme nous ne devons pas manger du sucre. Like we should limit honey. Il nous faut limiter donc le miel. We should have a zero tolerance policy on, on devrait oils. Avoir une t- uh, politique de tolérance de zéro pour l'huile. They're just not healthy. Parce que ce n'est pas quelque chose de sain. Despite all the arguments that people want to bring. Malgré tous les autres arguments que les gens voudraient introduire. As the Bible says, la Bible déclare, what God has brought together, let no man separate. Ce que Dieu a mis ensemble, que aucun, aucun homme ne sépare. Olives are fruit. Olives, des olives, des fruits. Grinding them and squeezing them. Donc le fait de les euh, moudre ou de les râper et de les euh, euh, écraser. To take all the oil out. Pour euh, en tirer toute l'huile. Doesn't improve the olive. Cela euh, n'améliore pas l'olive. It just makes it dangerous to eat now. Maintenant l'olive est dangereuse à manger. Any kind of high fat food that we eat. Euh, quel que soit euh, la L'alimentation euh, riche en graisse que nous mangeons. Olives, nuts, les, avocados, seeds. Les euh, olives, les oléagineux, les avocados, les, les avocats, les graines. They should all be eaten in moderation. Tout cela doit être euh, consommé avec modération. And only in their natural state. Et seulement dans leur forme naturelle. I've seen people. Je vois des gens. That they buy a packet of cashews qui achète donc un paquet de noix de cajou which are often not even raw they're roasted and salted et souvent euh, c'est ce paquet de noix de cajou n'est pas euh, des noix de cajou crues elles sont euh, salées et grillées and i've seen them eat a 400 gram packet for their lunch et euh, pour leur déjeuner ces personnes elles vont consommer un paquet de 400 grammes de noix can you imagine what that must be doing to their bodies pouvez-vous imaginer euh, l'effet euh, que cela produit dans leur corps High in salt. Uh, el, uh, une, élevé en sel. It's fried. C'est, uh, il, c'est, uh, uh, free. They deceive you by calling them roasted. Ils vous trompent en disant que c'est uh, toasté. But they're Frit. fried. Mais en fin de compte, c'est uh, frit. So there's added fat. Donc ils ajoutent de l'huile. And then the cashews have got fat within them already. Mais alors que les noix de cajou ont déjà en eux-mêmes, en elles-mêmes, pardon, de, de la graisse. Fruits like that should have a health warning on them. Alors euh, c'est des fruits euh, qui ont déjà euh, un avertissement en elles-mêmes, en eux. I want us to realize. J'aimerais que nous euh, réalisons. When Ellen White says we should have a simple diet. Quand Ellen White nous dit qu'il nous faut un, une alimentation simple. It's not just the frequency. 
Ce n'est pas uniquement la fréquence. It's the substance of what we eat. C'est la substance de ce que nous consommons. And as none of us would pour sugar over our food. Et euh, personne euh, d'entre nous euh, allait, on, allons vers, allait vers, va verser donc du sucre sur notre nourriture. Neither should we be pouring oil over our foods. Ni nous n'allons euh, verser de l'huile sur notre nourriture. And if we're going to take whole food high fat products like nuts and seeds et si nous faut prendre des euh, produits euh, tels que les oléagineux les graines we should be taking very little of those products il nous faudrait prendre très peu euh, de ces produits two or three nuts is more than sufficient deux ou trois nuits euh, deux ou trois oléagineux euh, ou noix c'est suffisant a small teaspoon of nut of seeds sprinkle Une... over your food une petite cuillère donc de graines euh, qu'on met sur notre nourriture. Those the kind of levels that we should be thinking of. Voici les quantités, le niveau qu'il nous faut, euh, auquel il nous faut réfléchir. These foods. Ces aliments. Do not impart mm -hmm. protective health benefits to us. Euh, ne nous accorde pas donc euh, une, un bénéfice au niveau de la santé. Hein. The only reason nuts and seeds are good for you. La seule raison pour laquelle les oléagineux, les graines sont bonnes pour nous. Is not so much because of the fat, it's because of the antioxidants and the minerals that they contain. Ce n'est pas la graisse, hein, c'est les antioxydants et les minéraux qu'elles qu contiennent. And we can take far fewer of those um, food stuff than we realize. Et on peut en prendre très peu euh, par rapport à ce qu'on réalise. We live in 2019. On vit en 2019. And a few years ago, quelques années auparavant, if I was here on an island in this part of the world, si j'étais ici euh, sur euh, dans cette île euh, ou notre partie du monde, I'd be cautious about what I'm about to say. J'aurais été euh, très euh, prudent sur ce que je serais en train de dire. Because I know it could be sensitive. Parce que je sais que ça peut être sensible. Not 100 sure about if it would be an issue on this island. Et je suis pas sûr à 100 si ça c'est un problème sur cette île. But this issue has become a worldwide phenomenon now. Mais maintenant, euh, ce, euh, ce, ce point est devenu un phénomène mondial. Because this food product has become a health craze. People have become fanatical about it. Crazy, Parce craze. Parce que euh, les personnes sont devenues un peu folles ou, ou fanatiques au sujet de ces euh, aliments. Of course, what I'm talking about Ce que je suis en train de parler, bien sûr, is coconut oil. C'est euh, l'huile de coco. Coconut oil has become the darling favorite food of people. C'est devenu l'huile de coco, euh, euh, l'alimentation euh, chérie, préférée. It's purported to have these amazing health benefits. Parce que elle a, euh, elle a, elle contient donc des euh, grands bénéfices et extraordinaire. But there is no scientific basis for any of these assertions. Mais il n'y a aucune base scientifique par rapport à ces euh, euh, dires. In fact, coconut oil. En fait, l'huile de coco is one of the few highly saturated plant fats that we have. C'est euh, donc euh, euh, la plante la plus euh, riche euh, en saturé que nous avons. And it's one of the few plant oils that can significantly increase cholesterol levels. Et c'est euh, la, la, la plante qui peut euh, euh, augmenter de façon significative le taux de cholestérol. Coconut oil like all oils uh, comme toute uh, huile l'huile de coco is not a health product n'est pas un produit sain people should be careful les gens devraient être prudents about spreading coconut fat upon their toast de uh, étaler donc de la graisse de coco de l'huile de coco sur leur toast or running it into their food or cooking with it ou bien euh, euh, cuisiner avec as much as we should be concerned about using margarines euh, euh, tout autant où nous sommes préoccupés par le fait par l'utilisation de la margarine or butter ou du beurre or animal grease ou euh, de la graisse animale once again une fois de plus if a person wants to have coconut si une personne euh, désire avoir du coco the only recommendation that we could really give is for people to use the whole coconut la seule recommandation qu'on peut donner, c'est que la personne utilise toute la noix de coco. 
I know here on this island and other Polynesian islands. Et je sais qu'ici sur cette île et d'autres îles polynésiennes. You know about coconuts. Vous connaissez le coco. I'm not sure how many of us could actually sit down and eat a whole coconut. Et je ne sais pas combien d'entre nous nous pouvons nous asseoir et manger toute une noix de coco. Our jaws would tire before we got halfway through. On aura notre mâchoire serait fatiguée avant même que nous arrivions à la moitié. Coconuts. Le, les, la noix de coco. I think there are about 30 to 35 percent, maybe 40 percent fiber. Je crois qu'il y a 40 percent de fibres. They're extremely difficult to overeat. C'est très difficile d'en consommer trop en excès. I'm sure people in this congregation have actually made. Uh, coconut oil for in at home. Et je suis sûr uh, que certaines personnes dans cette assemblée ont déjà fait uh, chez elles, uh, chez eux, du moins uh, donc uh, de l'huile de coco. You go from the coconut to coconut milk, and the milk separates, and you get the oil. Uh, vous faites, uh, vous prenez le coco, vous faites du lait de coco. Après, le, le lait de coco se sépare, et vous avez l'huile. You need a fair bit of coconut. Il vous faut donc uh, a fair bit, quite a lot. Il vous faut beaucoup uh, de co coco. To make a tablespoon or two tablespoons of coconut oil. Pour uh, avoir uh, donc deux cuillères uh, à soupe de uh, d'huile de coco. If you're going to use coconuts in your diet. Et s'il vous faut donc utiliser la noix de coco dans votre régime alimentaire. Like all nuts. Comme toute autre noix. It should be in moderation. Ça sera donc la modération. And we should be in the whole product. Et ça doit être donc un produit complet. Uh, this is of course not talking about coconut water, which is a different product entirely. Et uh, là, on, bien sûr, on ne parle pas de l'eau de coco. Hein. C'est un produit différent et c'est un sujet tout à fait différent. Coconut water from immature coconuts is a totally different uh, food. Et uh, l'eau de coco uh, tirée uh, d'une noix de coco uh, immature est un type d'aliment tout à fait différent. Slow in fat, high in electrolytes. C'est l'eau, uh, uh, c'est uh, pauvre en graisse, mais c'est riche en électrolytes. It's basically a high mineral water. C'est une uh, eau uh, riche en, en minéra minéraux. What I want to recommend to every one of us. Ce que j'aimerais recommander à tout un chacun. If we're serious about our health. Si nous sommes vraiment sérieux au sujet de notre santé. And most people here are in um, a middle aged. Et la majorité des personnes ici, on a déjà l'âge moyen. Many of us might be over 50. Et uh, peut-être plusieurs uh, ont uh, dépassé les 50. We live in a contaminated world. Nous vivons dans un monde contaminé. A world where there's a lot of misinformation. Dans un monde où il y a beaucoup plus de mauvaises informations. A lot of pseudoscience. Uh, Pseudo false. De faux rapports scientifiques. We need to take care of our own lives, our own health. Il nous faut prendre soin de notre propre uh, santé. What I can recommend to you Ce que je peux vous recommander is that if you follow the counsel that's given in inspiration, que si vous suivez les conseils donnés par l'inspiration, we would remain safe. Nous allons uh, être uh, sauvegardés. The counsel that Ellen White gives us le conseil donné par Ellen White is firmly grounded um, in scientific principles et uh, c'est vraiment fondé sur les principes uh, uh, scientifiques which were demonstrated to be effective 50 years before she had a vision. Et qui uh, ont été uh, prouvés être efficaces uh, 15 ans avant même qu'elle ait ou 50 ans avant même qu'elle ait sa vision. And 150 years after she had her vision. Et, um, et même 150 ans avant même qu'elle ait sa vision. We can trust in these testimonies. On peut placer notre confiance dans les témoignages. They've been proven and demonstrated to work. Ils ont prouvé et ils ont démontré uh, que ça fonctionne. Don't just Think about alcohol and tobacco. Et ne pensez pas uniquement au tabac et à l'alcool. Don't just think about being a vegetarian. Ne pensez pas simplement sur le fait d'être végétarien. What we need to think. Ce qu'il nous faut, ce à quoi il nous faut penser. Is to have a simple diet. C'est qu'il nous faut avoir un régime alimentaire simple. The definition of which is not eating rich foods. La définition d'un régime simple, c'est de ne pas manger de l'alimentation riche. Don't eat high, high amounts of salt or sugar. Ne consommez pas une grande quantité de sucre et de sel. The only fats and oils that we should consume. La seule quantité d'huile et de graisse qu'il nous faut consommer. Should come from whole foods. Doit venir donc d'une alimentation complète. Not fractionated or broken foods. Non pas fractionné, euh, non pas fractionné 
fasciné ou oui, on n'est pas fasciné. Ellen White wants to take us to a natural diet. Ellen White veut nous conduire vers une, un régime alimentaire naturel. The diet that we read in Genesis chapter 1. Le régime alimentaire que nous avons lu dans la Genèse 1. Connected with Genesis chapter 3. En lien avec Genèse 3. And it would be inappropriate. Et ça serait inapproprié. Knowing all that we know. En sachant tout ce que nous connaissons. To not leave you with this final thought. De ne pas euh, partir avec cette pensée finale. I don't want to finish on with all these negative ideas about what we shouldn't eat. Et je veux pas terminer avec cette idée négative de ce qu'il ne nous faut pas manger. I want to encourage us. J'aimerais nous encourager. To eat a whole food diet. À manger donc un régime, avoir un régime alimentaire complet. That is centered around fruits and vegetables. Centré sur les fruits et les légumes. And particularly when we think about those vegetables, et particulièrement lorsqu'on pense à ces légumes, the two most important ones that we need to think about, et les deux euh, importants euh, choses qu'il nous faut réfléchir, are beans and lentils, c'est euh, les haricots et les lentilles, and also greens, et aussi euh, les feuillages. And when we talk about greens, lorsqu'on parle des feuillages, I don't just mean lettuce or raw salads. Je dis pas simplement euh, donc les crudités ou bien la salade, la laitue. I'm talking about those dark greens that need to be cooked. Je vous parle de ces euh, feuilles euh, vertes foncées qu'il nous faut donc euh, euh, cu euh, cuire. We should center our diets. Il nous faut euh, centrer notre alimentation. Around fruits and vegetables. Autour des fruits et des euh, légumes. Including beans, lentils. And greens. Incluant euh, les euh, pois, les haricots, les lentilles. And if we were to prioritize one food above all others, et si nous faut prioriser euh, donc une nourriture par rapport à l'autre, it would have to be those greens that were given after sin. Ce doit être donc ces feuillages qui nous ont été donnés après le péché. I don't know if you weigh your food. Je ne sais pas si vous pesez votre euh, aliment Or if you it by your eye, ou si vous la mesurez par, euh, votre, par vos, euh, vos yeux. But I can you that most of us do not eat greens. Je peux vous assurer que la majorité d'entre nous, nous ne consommons pas suffisamment de feuillage. If you're about lettuces, si vous pensez euh, aux laitues, nous devons avoir une 30 cm plate. On doit avoir euh, donc euh, un plat de 30 cm. A normal dinner plate. Un plat de dîner. Hein. And it should be heaping if we were going to have a salad. Et ça devrait être euh, bombé euh, s'il si nous fallait manger une salade. Not with tomatoes and cucumbers. Non pas avec euh, les tomates et le concombre. Hein. But with those lettuces. Mais avec ces laitues. If you think about cooked greens. Si vous pensez euh, aux euh, feuilles vertes cuites, if I can give you a rough guide, si je peux vous donner euh, un guide, euh, un guide euh, euh, brut, if you clenched your fist, si vous fermez euh, donc vos poings, and you took that size, et que vous prenez euh, cette euh, euh, taille, that's how many greens you should be eating a day that are cooked. Et voilà euh, donc la quantité euh, de feuillages qu'il faut manger par jour cuits. So once they're cooked down, parce que quand les feuillages sont cuits, think about that kind of quantity, the size euh, of your fist. Regardez donc, euh, 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 prenez cette quantité là. That's not excessive. Ce n'est pas euh, euh, excessif. It's around the normal amount. C'est euh, environ le, la bonne quantité. And this should be on a daily basis. Et ça, euh, cette quantité doit être prise euh, sur une base quotidienne. I haven't spoken about greens and the reason why they're so beneficial to us. Et je n'ai pas euh, parlé des feuillages et de la raison pour laquelle euh, c'est euh, bénéfique pour nous. But they contain elements. Elles, les, ces feuillages contiennent des éléments. That directly heal our endothelium layer qui euh, euh, guérit directement euh, les, nos couches endothélium. Et j'aimerais vraiment donc euh, nous encourager. If you've lived in correctly, si vous euh, vivez correctement. Even in your life, perhaps, et peut-être même votre vie. It's never too late to change. Il n'est pas trop tard de changer. Our bodies are phenomenal. They're miraculous. Nos corps ils sont phénoménaux et c'est miraculeux. They really are able to self -heal. Ils sont vraiment, euh, ils ont la possibilité de se soigner eux-mêmes. When you next face your next meal, 
Quand vous allez faire face à votre prochain repas, think about what's on your plate. Réfléchissez à ce qui se trouve dans votre assiette. And instead of we have having refined grains, et au lieu d'avoir des céréales donc raffinées, like pastas, comme les pâtes, we should try to switch over to something like bulgur wheat. On va, il faudrait plutôt aller vers du uh, sarrasin. I'm not sure. It, yes, you, you know that it's the same thing. Um, which is a much better product. C'est un produit beaucoup. Euh, C'est un, un meilleur produit. Not to be confused with couscous. Euh, ça ne doit pas être euh, pris pour du couscous. Couscous is just pasta. Parce que le couscous c'est juste des pâtes. Hein. It's made from flour. C'est fait à base de farine. Bulgari. Le euh, sarrasin. Is whole grain that's been cracked and steamed. C'est donc du grain là entier qui est euh, coupé. The closer that we can get to nature, the better we are. Uh, the better plus, off we will be. Plus nous nous rapprochons donc de la nature, uh, meilleur sera notre état. There is so much information available. Il y a tant d'informations disponibles. And it's easily available. Et uh, c'est facilement disponible. I want to encourage all of us to take our health into our own hands. Et je voudrais vraiment vous encourager tout un chacun à prendre votre santé entre vos mains. To put into practice not some but all of these. À les mettre en pratique non pas une certains d'entre eux mais tous. We haven't spoken about exercise. Nous n'avons pas parlé d'exercice. I will leave on one last thought. Je vais euh, les, vous laisser sur une seule pensée. Is to introduce an exercise program into your life. Il faut introduire un programme d'exercice dans votre vie. I will encourage you to build up to a reasonable level. Et je vais vous encourager à, à atteindre un niveau donc euh, 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 faisable, euh, encourageant quoi. We should all be able to walk. Euh, nous devrions tous être en mesure de marcher. And you want to aim to walk around eight kilometers a day. Et il nous faudrait marcher environ 8 km par jour. We take about an hour and a half or two hours of your time. Ça prend une heure ou deux heures de votre temps. I know many people say that they don't have that amount of time. Il y a beaucoup de personnes disent, qui disent qu'ils n'ont pas cette, ce, ce nombre d'heures. But if you break it up through the day. Mais si vous le fractionnez durant toute la journée. If you use the stairs instead of an escalator or a lift, elevator. Si vous utilisez donc des escaliers au lieu donc de de, de l'ascenseur. Try to walk as much as you can. Essayez de marcher euh, le plus possible. And aim for around eight kilometers a day. Et essayez donc de, de marcher 8 km. You'd be surprised at the health benefits that you'd receive. Et là vous allez être surpris des euh, bénéfices au niveau de la santé que vous allez recevoir. I hope these studies have been of interest to you. Et j'espère que ces études ont été intéressantes pour vous. Uh, more than interesting. Et, et plus qu'intéressant. I hope they've been of some benefit. J'espère que vous avez tiré des avantages. That you take some of these concepts and these ideas and begin to introduce them into your lifestyle. Que vous prenez euh, les idées, ces concepts et que vous les introduisez dans votre style de vie. I'm sure they'll give you the details in a moment. Et je suis sûr qu'on va vous donner le détail dans un moment. But from tomorrow through the rest of this week. Donc à partir de demain jusqu'à la fin de la semaine. We're going to switch over to some prophetic studies. On va donc euh, passer maintenant à des études prophétiques. That deal with end time events. Qui traite des événements de la fin des temps. Things that are taken straight out of uh, the Bible. Les choses qui sont prises directement de la Bible. And we want to talk about some of those things that are happening in the world today. Et on aimerait pas parler de certaines choses qui se passent dans le monde aujourd'hui. Um, I'm hoping that all of you can make it. J'espère que tout, euh, tout un chacun vous sera en mesure de venir. And if you found these studies of interest, et si vous trouvez un intérêt quelconque dans ces études, as Ellen White says, comme Ellen White le dit, the health, la santé, or the physical, le, ou le physique, and the mental and emotional, the spiritual, et euh, le spirituel, le mental euh, et euh, le, les, les, le mental, le physique, le, le spirituel, le mental, pardon. The mental and emotional, le mental et l'émotion, or the spiritual, ou bien le spirituel, must come together. Doit être ensemble. The health message, le message de la santé, was given in connection with the third angel's message. Donné en relation avec le troisième ange. And it's the third angel's message that we want to talk about for the rest of this week. Et le reste de la semaine, nous aimerions parler du message du troisième ange. Let's pray. Prions. Heavenly Father, Père céleste, we thank you. Nous te remercions. That 
in your wisdom and your care dans notre dans ta sagesse et dans tes soins that you gave to your church que tu the as, health message que tu as donné à ton église le message de la santé it was not first given to us ça nous a pas été donné en premier it was first given to others ça a été donné uh, premièrement aux autres who refined and perfected it qui l'a raffiné l'a rendu parfait and then we were given to be the custodians of these truths et euh, nous, après, nous avons été euh, récepteurs de ces euh, vérités. In so many ways, we have et euh, de tant de façons, nous avons euh, reculé en arrière. And have not our et n'avons pas rempli notre responsabilité. For those of us who are before you, Pour euh, ceux d'entre nous qui sommes euh, agenouillés devant toi. If we have come under conviction, si nous sommes convaincus that we need to make changes in our lives, qu'il nous faut apporter des changements dans notre vie, that we are not doing what's right, alors que nous ne faisons pas ce qui est juste, I pray that you would give us courage and strength, je prie que tu puisses nous donner du courage et de la force, that the conviction that we are now under would remain with us, que la conviction sous laquelle nous sommes puisse demeurer. But you've told us in your word, mais tu nous as dit dans ta parole, Today is the day of salvation. Aujourd'hui c'est le jour du salut. Because today is the day of conviction. Parce qu'aujourd'hui c'est le jour de la conviction. May none of us harden our hearts. Que aucun d'entre nous puisse endurcir son cœur. May we not make excuses. Que nous ne puissions pas formuler des excuses. About the difficulties. Sur la difficulté. Or the sacrifices that must need to, that we must make. Ou les sacrifices qu'il nous faut faire. But may we joyfully. Mais qu'avec joie with happiness avec euh, plaisir give up those things that, which are harmful nous puissions abandonner ces choses qui sont nuisibles and eat those things in moderation which are healthful et euh, manger avec modération ces choses qui sont saines please allow us to come to the meetings this week permettez-nous de venir dans le, les réunions de cette semaine where you will teach us more wonderful truths from your word afin que nous puissions euh, que tu puisses nous enseigner d'une de tes vérités qui se trouve dans ta parole in Jesus' name we pray dans le nom de Jésus nous t'avons prié Amen Amen